this area is damaged, jeżeli ten a person can no longer understand that statement. Uszkodzony, to wtedy osoba w ogóle nie pojmuje takiego zdania, takiego zwrotu. The term for saying that something looks warm że, in NLP in English is synesthesia. Jeżeli ktoś mówi właśnie, że coś wygląda ciepło, to my nazywamy to synestezją. And so let me show you another piece of research about synesthesia. At the University of California, they have done an experiment with this area of the brain. They say, imagine that these are two letters in the Martian alphabet, the alphabet of the people from Mars. Wyobraźcie sobie Państwo, że to są dwie litery w alfabecie Marsjan. And ludzie z Marsa, Marsjan. And, and one of these letters is Jedna z tych liter kiki, to kiki. And one is buba. A druga to buba. <laughs> yeah. Now, <laughs> yeah. the question is, Teraz pytanie jest tak, can you read Martian? Czy umiesz czytać po marsjańsku? <laughs> One of these letters is kiki, one is buba. Jedna z tych liter jest kiki literą, a druga literą buba. How many people think this is kiki? Ilu z was myśli, że ta jest kiki w tej chwili? Not so popular. Nie, nie popular. Okay. So, how many people think this is buba? Ile myślą, że to buba? Okay, more popular. Bardziej popularne. To ciekawe, buba. 95% of people will say just Buba. But what's interesting is that whichever you decided, you could make sense of my question. The person who has that area in the middle damage doesn't even know what I mean. And also, they are not able to understand metaphor. Because metaphor happens in this area as well. Here is an example of an English metaphor. The early bird catches the worm. Rano wstaje z głową, tutaj jest wilczesny ptaszek, poranny ptaszek, to jest ten, który złapie sobie robaka. Even if you've never heard this metaphor, Nawet jeżeli nie słyszeliście nigdy tej metafory, you can probably understand metaphorically what it means. Pewnie metafory nie rozumiecie, co to zdanie ma na myśli. Because you have a functioning angular gyrus. Bo tutaj właśnie macie dobrze funkcjonującą angular gyrus. If this area is damaged, I say to the person, what do you think that metaphor means? They will say, well, it means that the bird that gets up early eats more. They, they will not be able to, to say it means a person should get up early, or it means a person uh, should get in first. Czyli nie zrozumieją tego, że ta metafora dotyczy tego, że warto jest wstawać wcześniej, czy też, że osoba, która wstaje wcześniej, zyskuje więcej. So this area in the brain is very important for being able to do a lot of processes that those of you who understand NLP have learned. Dlatego właśnie ta przejście, ten obszar mózgu jest bardzo istotny dla osób i dla wielu procesów, które wy jako praktycy NLP wiecie, że będą trzeba robić.